കർത്തവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഗുഡ് സമരിച്ചൻ മിനിസ്ട്രീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയ സന്ദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗമൃതമനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ മറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനവുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കണ്ടുമുട്ടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ച കൃപകളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണ് വീണുകിടക്കുന്ന അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നാം ഈ വിഷയം തുടർച്ചയായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വീണുകിടക്കുന്ന അടിസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തോടനുബന്ധിച്ച് ന്യായപ്രമാണം എന്ന ഈ അടിസ്ഥാനം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ന്യായപ്രമാണം എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഭാഗം ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം അപ്പോൾ സുനായ പോലോസ് ഗലാത്തിരക്കെഴുതിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ ഗലാത്തി ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴിരിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണം കേൾക്കുന്നില്ലയോ അബ്രഹാമിന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരുവൻ ദാസ്യ പ്രസവിച്ചവൻ മറ്റവൻ സ്വതന്ത്ര പ്രസവിച്ചവൻ എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ദാസ്യയുടെ മകൻ ജഡപ്രകാരവും സ്വതന്ത്രയുടെ മകനോ വാക്തത്വത്താലും ജനിച്ചിരുന്നു ഇത് സാദൃശ്യമാകുന്നു ഈ സ്ത്രീകൾ രണ്ട് നിയമങ്ങൾ അത്രേ ഒന്ന് സീനായി മലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് അടിമകളെ പ്രസവിക്കുന്നു അത് ഹാഗാർ ഹാഗാർ എന്നത് അറബി ദേശത്ത് സീനായി മലയെ കുറിക്കുന്നു അത് ഇപ്പോഴത്തെ എരിസിലേമിനോടൊക്കുന്നു അത് തന്നെ മക്കളോട് കൂടെ അടിമയല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് മീതയുള്ള എരിസിലേമോ സ്വതന്ത്രയാകുന്നു അവൾ തന്നെ നമ്മുടെ അമ്മ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേദഭാഗമാണ് വായിച്ചത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേദഭാഗമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കാം ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴിരിപ്പാനിച്ചിരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണം കേൾക്കുന്നില്ലയോ അബ്രഹാമിന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരുവൻ ദാസ്യ പ്രസവിച്ചവൻ ഒരുവൻ സ്വതന്ത്ര പ്രസവിച്ചവൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ദാസ്യയുടെ മകൻ ജഡപ്രകാരവും സ്വതന്ത്രയുടെ മകനോ വാക്തത്വത്താലും ജനിച്ചിരുന്നു ഇത് സാദൃശ്യമാകുന്നു ഈ സ്ത്രീകൾ രണ്ട് നിയമങ്ങൾ അത്രയും ഒന്ന് സീനായി മലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് അടിമകളെ പ്രസവിക്കുന്നു അത് ഹാഗാർ ഹാഗാർ എന്നത് അറബി ദേശത്ത് സീനായി മലയെ കുറിക്കുന്നു അത് തന്റെ മക്കളോടുകൂടെ അടിമയിലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോഴത്തെ എറിസലേമിനോട് ഒക്കുന്നു മീതയുള്ള എറിസലേമോ സ്വതന്ത്രയാകുന്നു അവൾ തന്നെ നമ്മുടെ അമ്മ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തോടും ദൈവവചനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകളോടും മറുത്ത മത്സരിക്കുന്ന പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ അനേകർ ഇന്ന് ദൈവം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സത്യ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് പിശാജ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യാജ അടിസ്ഥാനങ്ങളിന്മേൽ പണിയുന്നവരായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം തന്റെ സത്യ ഉപദേശമാകുന്ന അടിസ്ഥാനത്തെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് നൽകിയപ്പോൾ പിശാജ ദുരുപദേശങ്ങളാകുന്ന അടിസ്ഥാനങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അനേകരെ തന്റെ വശത്താക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് സത്യ ഉപദേശത്തിനെതിരെ ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് പിശാജ ലോകത്തിൽ പരത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിനായിട്ട് തിരുവചനത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നു തിരുവചനത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലേ ഈ ഭാഗങ്ങൾ പിടികെട്ടത്തുള്ളൂ ഗലാത്തി ലേഖനം അതിന്റെ നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിരിപ്പാനിച്ചിരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണം കേൾക്കുന്നില്ലയോ അബ്രഹാമിന് രണ്ടു പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരുവൻ ദാസ്യ പ്രസവിച്ചവൻ മറ്റവൻ സ്വതന്ത്ര പ്രസവിച്ചവൻ എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ദാസ്യയുടെ മകൻ ജഡപ്രകാരവും സ്വതന്ത്രയുടെ മകനോ വാക്തത്വത്താലും ജനിച്ചിരുന്നു ഈ സ്ത്രീകൾ രണ്ട് നിയമങ്ങൾ അത്രേ ഒന്ന് സീനായി മലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് അടിമകളെ പ്രസവിക്കുന്നു അത് ഹാഗാർ ഹാഗാർ എന്നത് അറബി ദേശത്ത് സീനായ് മലയെ കുറിക്കുന്നു അത് തന്നെ മക്കളോട് കൂടെ അടിമയിലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് മീതയുള്ള എറിസിലേമോ സ്വതന്ത്രയാകുന്നു അവൾ തന്നെ നമ്മുടെ അമ്മ അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ഏറെ തെറ്റിദ്ധ
നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ വേദഭാഗം വായിച്ചിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആധുനിക ഉപദേഷ്ടക്കന്മാർ ഈ വേദഭാഗം പലപ്പോഴും ഉദ്ധരിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം സത്യസന്ധമായിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കാതെ നമുക്കൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സാധ്യമാണോ ഒരിക്കലും അല്ല എന്നാൽ ആധുനിക ഉപദേശം എന്താ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായ പ്രമാണം നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുക സാധ്യമാണ് കാരണം കുല ചെയ്യരുത് എന്ന് ന്യായ പ്രമാണം പറയുമ്പോൾ നാം പറയാ കുഴപ്പം അത് മാറിപ്പോയതാണ് കുല ചെയ്യാം വ്യവചാരം ചെയ്യാം മോഷ്ടിക്കാം കള്ളസത്യം പറയാം നമുക്ക് തോന്നുമ്പോയൊക്കെ ജീവിക്കാം എന്ന് ഇന്നത്തെ ലോകം പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഏത് മൂഢസ്വർഗത്തിലാണ് വസിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ ചില മിടുക്കന്മാർ പറയുന്നത് അത് ഫാസ്റ്ററെ പത്ത് കൽപ്പനയിലെ ഒമ്പത് പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിച്ചാൽ മതി നാലാമത്തത് മാത്രം അനുസരിക്കണം അങ്ങനെ പറയുന്ന ഉള്ളികളും ഉണ്ട് അതിന് കാരണം അവർ പത്ത് കൽപ്പനയിലെ നാലാമത്തെ പ്രമാണം അനുസരിക്കാതെ അതിന് പകരം ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഏഴാം ദിവസമായ ശനിയാഴ്ചയായ വിശുദ്ധ ശബദിൽ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസമാകുന്ന ഞായറാഴ്ച ആരാധിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരക്കാർ തിരുവചനത്തിൽ വാക്യങ്ങൾ തിരയുകയാണ് അങ്ങനെ വാക്യങ്ങൾ തിരയുന്നവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഈ ഗലാത്തിലേഖനത്തിന്റെ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ കീഴിൽ ദൈവത്തിന്റെ പത്ത് കൽപ്പനയാതെ ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നവരോട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ കീഴിൽ ഇപ്പൊ അനുച്ഛിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണം കേൾക്കുന്നില്ലയോ അബ്രഹാമിന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരുവൻ ദാസ്യ പ്രസവിച്ചവൻ ഒരുവൻ സ്വതന്ത്ര പ്രസവിച്ചവൻ എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ദാസ്യയുടെ മകൻ ജഡപ്രകാരവും സ്വതന്ത്രയുടെ മകനോ വാക്തത്വത്താലും ജനിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിക്കേണ്ട എന്നൊരു ഉപദേശം ഈ തിരുവചന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഈ വാക്യങ്ങൾ ഓരോന്നൊന്ന് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം കലാത്ത ലേഖനത്തിന്റെ നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താ വായിക്കുന്നത് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ കീഴിരിപ്പാനിച്ചിരിക്കുന്നവരെ എന്താണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ കീഴിരിപ്പാനിച്ചിരിക്കുന്നവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിക്കേണ്ട എന്നാണോ ഒരിക്കലും അല്ല കാരണം ഇതേ അപ്പോസനായ പൗലോസ റോമാലേഖനത്തിൽ എന്റെ ഏഴാം എട്ടാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല കീഴ്പ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല അപ്പൊ നോക്കി രണ്ടും രണ്ട് പരസ്പര വിരുദ്ധമായി പോകും ഒരടുത്ത് അനുസരിക്കേണ്ട അനുസരിക്കണം എന്നാണോ പറയുന്നത് അല്ല അപ്പൊ നോക്കി ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴിരിപ്പാനിച്ചിരിക്കുന്നവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിക്കേണ്ടതെന്നല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റോവാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തനം ഒരിക്കലും ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടണമെന്ന് പറയത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അപ്പൊ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടണമെന്നാണ് റോബർട്ടിന്റെ ഏഴിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഗലാത്തിർ നാല് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴിരിപ്പാനിച്ചിരിക്കുന്നവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിക്കേണ്ട എന്നല്ല പിന്നെയോ ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെ എന്നാണ് അതിന്റെ കാരണം ഗലാത്യർ കർത്തവ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു അവരുടെ തെറ്റായ ചിന്താഗതി അപ്പസനായ പോലോസ് എതിർക്കുകയാണ് ശാസിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഗലാത്യ ലേഖനത്തിലൂടെ ഇനി ഗലാത്യ ലേഖനത്തിന് നാലിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ പോലോസ് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണം കേൾക്കുന്നില്ലയോ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ശരിക്കും ന്യായ പ്രമാണം പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്നാ ഓരോ ചോദിക്കുന്നത് ഗലാത്തർ നാലിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അബ്രഹാമിന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരുവൻ ദാസ്യ പ്രസവിച്ചവൻ ഒരുവൻ സ്വതന്ത്ര പ്രസവിച്ചവൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ദാസ്യയുടെ മകൻ ചിടപ്രകാരവും സ്വതന്ത്രയുടെ മകനോ വാക്തത്വത്താലും ജനിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം അബ്ര
ഹാഗറിലൂടെ അബ്രഹാമിനൊരു സന്തതി ജനിച്ചു അല്ലെ ജനിച്ചു അത് ജഡപ്രകാരമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അബ്രഹാമിന് തൻ്റെ ഭാര്യയായ സാറയിലൂടെ ഒരു വക്തത്വ സന്തതിയെ നൽകി അപ്പം ജഡപ്രകാരം ഒരു പയ്യൻ ജനിച്ചു ഇസ്മായേല് വാക്തത്താൽ ജനിച്ചവൻ ഇസ്സഹാക്ക് ഗലാത്തർ നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഇത് സാദൃശ്യമാകുന്നു ഈ സ്ത്രീകൾ രണ്ട് നിയമങ്ങൾ അത്രയും ഒന്ന് സീനായി മലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച അടിമകളെ പ്രസവിക്കുന്നു അത് ഹാഗാർ ഹാഗാർ എന്നത് അറബി ദേശത്ത് സീനായി മലയെ കുറിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ തിരുവചനം പറയുന്നത് ഈ സ്ത്രീകൾ രണ്ട് നിയമങ്ങളാണെന്നാണ് അല്ലെ അതായത് ഹാഗാറും ഇസ്മായേലും ജഡപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയാലുള്ള വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണത്തിനും സാറയും ഇസഹാക്കും വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണത്തിൻ്റെയും പ്രതിരൂപങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് നിയമങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രവൃത്തിയാലുള്ള വിശ്വാസം രണ്ട് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം ഈ രണ്ട് തത്വങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അപ്പൊ അബ്രഹാം സോറി ഇസ്മായേലും ഹാഗാറും പ്രവൃത്തിയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെടാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ പ്രതീകവും ഇസഹാക്കും സാറയും വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളുമാണ് ഇവിടെ ഹാഗറിനെ സീനായി മലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നിയമത്തിന്റെ അടിമകളായിട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ ദൈവം കൊടുത്ത നിയമത്തിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു സീനായി മലയിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത പത്ത് കൽപ്പിനി അങ്ങനെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് വല്ല കുറവുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് ഒരു കുറവില്ല നമ്മൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പത്തൊമ്പത് ഏഴിൽ വായിക്കുന്നത് യഹോബയുടെ ന്യായ പ്രമാണം തികവുള്ളത് അത് പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല അല്ലെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാഗറിനെ സീനായി മലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച നിയമത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലിരിക്കുന്ന ജനത്തിന് സാദൃശ്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം ദൈവം തന്നെ ന്യായ പ്രമാണം ജനത്തിന് കൊടുത്തത് അതനുസരിച്ച് രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല പിന്നെയോ ന്യായ പ്രമാണം അനുശ്വാസിക്കുന്ന ഈ ആഗാദി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വക്തത്വ മശികയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഈ ആഗാദി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വാക്തത്വ മശികയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നവയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാക്തത്വ മശികയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ജനങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ പ്രമാണങ്ങളെ കൊടുത്തത് എന്നാൽ ജനം എന്ത് ചെയ്തു കർത്തമായി യശു ക്രിസ്തു എന്ന വാക്തത്വ മസികായി അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അവർ പ്രമാണങ്ങളെ അതുപോലെ അനുസരിച്ച് രക്ഷപ്രാപിക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഹാഗറിനെ ഇസ്സിനായി മലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച നിയമത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലിരിക്കുന്ന ജനമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗലാത്തിയർ നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഹാഗാർ എന്നത് അറബി ദേശത്ത് സീനായി മലയെ കുറിക്കുന്നു അത് ഇപ്പോഴത്തെ എറുസുലേമിനോട് ഒക്കുന്നു അത് തന്റെ മക്കളോടുകൂടെ അടിമയിലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോസ്തൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹാഗാറിനെ ഇപ്പോഴത്തെ എറുസുലേമിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കാരണം അപ്പോസ്തനായ പോലോസ് ഗലാത്തിയ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഗലാത്തിയര് അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഇസ്രായേൽ ജനം കർത്താവായ യശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാതെ ന്യായപ്രമാണം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് രക്ഷപ്രാപിക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ സീനായി മലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച നിയമത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിലിരിക്കുന്ന ജനമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തിന്റെ അടിമകൾ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അടിമകൾ അതായത് അനുസരണത്തിലൂടെ അഥവാ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ രക്ഷപ്രാപിക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന നിയമത്തിന്റെ അടിമകൾ ഉദാഹരണമായി പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് യാഗം കഴിച്ചാൽ എല്ലാം ശരിയാകും ഒരാടിനെ അങ്ങ് യാഗം കഴിച്ചാൽ മതി ഇത് വളരെ തെറ്റായ ചിന്താഗതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിച്ഛേദനം ഏറ്റ് രക്ഷപ്രാപിക്കാം ഇത്തരം മനോഭാവക്കാരാണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ അടിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യശു ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷകന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ച് പ്രമാണം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് രക്ഷപ്രാപിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ അടിമകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദ്യം യാഗം കഴിച്ചിരുന്ന തെറ്റാണോ ഒരിക്കലുമല്ല പിന്നെ എന്താ തെറ്റ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ഭാവത്തിന് പരിഹാരമായി യാഗം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ കൊല്ലപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന കർത്താവ യശു ക്രിസ്തു എന്ന ഊനമില്ലാത്ത കുഞ്ഞാടിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ വേണമായിരുന്നു യാഗം കഴിക്കുവാൻ എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് തെറ്റുപറ്റി അവർ ഈ യാഗമെന്ന പ്രക്രിയയിൽ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മസികയിലുള്ള വിശ്വാസം ത്യജിച്ചിട്ട് 
ഈ ന്യായ പ്രമാണം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലുള്ള പ്രവൃത്തികളിലൂടെ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ അത് ചിന്തിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഹാഗാറിനെ സിനായി മലയിൽ ഉത്ഭവിച്ച ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ജനത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ വേദഭാഗത്തൊന്നും അപ്പസനായ പൗലോസ് ന്യായ പ്രമാണത്തിന് യാതൊരു കുറ്റവും കണ്ടെത്തുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇത് ശരിയാണ് നമുക്കറിയാം ആദ്യമ മാതാപിതാക്കൾക്ക് രക്ഷ എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവിശ്വാസത്താലാണ് അല്ലെ ദൈവം പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾ തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും വിശാഖന്തോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം ചോദ്യം ആരെ വിശ്വസിച്ചു മാതാപിതാക്കൾ പിശാജിനെ വിശ്വസിച്ചു അപ്പോൾ രക്ഷ എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവത്തിലുള്ള അവിശ്വാസ നിമിത്തമാണ് രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടത് പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവചനം വിശ്വാസത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരുവരെ എങ്ങനെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്ക എന്നാൽ നീ നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും അപ്പൊ വിശ്വാസത്താലാണ് രക്ഷ പ്രവർത്തിയാലല്ല കാരണം രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവിശ്വാസത്താലാണ് പറയുന്നത് പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ മനുഷ്യനെ തോട്ടത്തിലാക്കിയിട്ട് മനുഷ്യനോട് എന്ത് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി രണ്ടിന് പതിനാറ് പതിനേഴ് തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നാം എന്നാൽ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും ഇത് ദൈവം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് പിശാജ് എന്ത് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാലില് നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം നോക്കിക്ക് ദൈവം എന്തോ പറയുന്നു അതിന് നേരെ വിപരീത പിശാജ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം പറഞ്ഞു മരിക്കും നിശ്ചയം പിശാജ് പറഞ്ഞു മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഈ ആദമോ ഹവയും ആരെ വിശ്വസിച്ചു ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചോ സാത്താൻ പറഞ്ഞ വിശ്വസിച്ചോ സാത്താൻ പറഞ്ഞതാ വിശ്വസിച്ചത് അപ്പോൾ രക്ഷ അവർ ഈ ആ വിശ്വാസ നിമിത്തമാണ് അവർ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് പാപത്തിൽ വീണത് അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ ആദ്യം അവിശ്വാസം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ മൂല കാരണം എന്താണ് ദൈവത്തിലുള്ള അവിശ്വാസം ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതെ പിശാജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം വിശ്വസിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിശ്വാസത്തിന്റെ മറുപരത് രക്ഷയാണ് കർത്താവായ ശുക്രസ്തു വിശ്വസിക്ക എന്നാൽ നീ നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്ന ദൈവവ്യവസ്ഥയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പ്രവൃത്തിയാലുള്ള വിശ്വാസമാക്കി തീർത്ത യഹൂദന്മാരെയാണ് ഹാഗാർ വിസ്മായലും സാദൃശ്യീകരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്ന ദൈവവ്യവസ്ഥയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് പ്രവൃത്തിയാലുള്ള നീതീകരണം എന്ന തെറ്റിൽ അകപ്പെട്ട യഹൂദന്മാരെയാണ് ഹാദാറും ഇസ്മായേലും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന യെറുസലേമിനെയും അപ്പോസ്തലൻ ഈ വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സത്യം തിരിച്ചറിയാനാകാതെ ആധുനിക ഉപദേഷ്ടക്കന്മാർ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു അവർ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കുറ്റം കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലെ ന്യായ പ്രമാണം കൊള്ളത്തില്ല അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറി കുറിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങിപ്പോയി നാം ഇത് അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല അത് പഴയ നിയമക്കാർ കൊടുത്തതാ അപ്പൊ ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കുറവുണ്ടെന്നൊരുവൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ പ്രമാണം കൊടുത്ത ദൈവത്തിന് കുറവുണ്ടെന്നാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം യാതൊരു കുറവുമില്ലാത്ത ദൈവം ഒരു കുറവുള്ള പ്രമാണം തന്റെ ജനത്തിന് കൊടുക്കുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിന് ഒരു കുറവും ഇല്ല നാ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിന് കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈവത്തിന് കുറവുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ ദൈവീക പ്രമാണത്തിന് യാതൊരു കുറവും ഇല്ല എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ അത് തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നത് എന്തോ വലിയ അപരാധമാണെന്ന ആധുനിക ഉപദേശം അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ആദിമ മാതാപിതാക്കളെ തെറ്റിച്ച പിശാജിന്റെ ഉപദേശമാണെന്ന സത്യം നാം തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ പറഞ്ഞ വാചകം ശ്രദ്ധിച്ചോ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് എന്തോ വലിയ കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം അത് അനുസരിക്കേണ്ട എന്നുള്ള ആധുനിക ഉപദേശിമാരുടെ ഉപദേശം ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശമല്ല ഇത് പിശാജിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശമാണെന്ന് സത്യം നാം തിരിച്ചറിയാം ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ആ തിരുവചനം റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ
ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല കീഴ്പ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല അവരുടെ കുറ്റമല്ല ജഡീകന്മാരായത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്തയോ ജീവന സമാധാനവും തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ഓലോസിൻ്റെ ഗലാത്തി ലേഖനവും റോമാ ലേഖനവത്തിലെ ഒക്കെ വാക്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നു ഒക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് ന്യായപ്രമാണം ഒന്നും അനുസരിക്കേണ്ടതല്ല മാറിപ്പോയി എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആധുനിക ഉപദേശിമാര് ജനത്തെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുകയാണെന്നുള്ള സത്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം നാം കർത്താവായ യശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് മനസാന്തരപ്പെട്ട് വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി തന്നെ സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനകളും അനുസരിച്ച് വിശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതം നയിച്ചാലേ നമ്മെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യാശയ്ക്ക് വകയുള്ളൂ നാം പ്രമാണം അനുസരിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൻ്റെ വഴികൾ നടന്നാൽ നമ്മുടെ കാര്യം പോക്ക നമുക്കൊരു വലിയ ന്യായവിധി വരുന്നുണ്ട് ദൈവ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായ പ്രമാണം വെച്ചാണ് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ന്യായ പ്രമാണം ഉണ്ടായിട്ട് പാപം ചെയ്തവരൊക്കെയും ന്യായ പ്രമാണത്താൽ വിധിക്കപ്പെടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് എന്നും വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഒരു ചെവി കൂടെ കയറി മറ്റു ചെവി കൂടെ ഇറങ്ങി പോകും നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയെ കൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടുവരിക്കുക സഹോദര ഒരു ദിവസം ഈ വചനങ്ങൾ നിന്റെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ നിരത്തി ദൈവം നിന്നെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് മറന്നു പോകരുത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നീ ദൈവഭാഗത്ത് വരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ഉപദേശിമാർ പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കും വചനം എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ദൈവഭാഗത്ത് വരിക ഉപദേശിമാരുടെ വൈറ്റിപ്പഴപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കും ഈ ലോകത്തിലെ നിലനിൽപ്പല്ല നിത്യജീവന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കം നമ്മളിലൂടെ ആകാം അതിനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം എത്ര പേർ തീരുമാനമെടുക്കും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി കർത്താവിനെ രക്ഷിതമായി സ്വീകരിച്ച ആ പ്രമാണങ്ങളുടെ വഴിയിൽ നടന്ന് വിശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതം നയിപ്പാൻ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അടിയങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് നരികളെ കേൾപ്പിച്ച മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ അവിടുത്തെ പ്രമാണങ്ങൾ എത്ര വിശുദ്ധിയുള്ളതാണ് എത്ര കൃത്യതയുള്ളതാണ് അതെല്ലാ കാലത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തെ പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും നിത്യമാണെന്നുള്ള വലിയ സത്യം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവടയങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് സ്തോത്രം വിശാജൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ അനേകർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അനേകരുടെ മാനസാന്തരത്തിനും അനേകർ പാപത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകുവാനും കർത്താവെ വചന കേൾവി മുഖാന്തരം സഹായിക്കണം ഇന്ന് വചനം കേട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം പാപബോധം കൊടുത്ത ക്രമിക്കായിട്ട് സ്തോത്രം സത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ പ്രിയ മക്കളെ ഒരുക്കണമേ നായവിധിയുടെ തീച്ചുള്ളയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വലിച്ചറിയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ മനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കാം വചനം കേട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുറ്റുമട്ടേൽപ്പിക്കുന്നു രോഗങ്ങളിലും കടബാധ്യതകളിലും മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിലും കർത്താവെ ആവശ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ധാരാളം പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവരോടൊക്കെ എൻ്റെ കർത്താവ് മനസ്സറിയണമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ മാനിക്കണമേ അവരുടെ നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കർത്താവ് പരിഹാരം എടുക്കണമേ സമാധാനമില്ലാത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവർ സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ കർത്താവെ ദൈവവചനത്തിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുവാൻ സഹായിക്കണം സകലമാനവും മഹത്വം കർത്താവ് എടുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ താഴ്മയായിട്ട് യാചിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം നല്ല പിതാവേ ആമേ കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവമായി കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് ജയ് ഹിന്ദ് ചാനലിലുള്ള ഈ സംപ്രേഷണങ്ങൾ കാണുക യൂട്യൂബിലും കാണാം ജോയ്മോൻ തായ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവരോട് ഈ എപ്പിസോഡുകളെ കുറിച്ച് പറയുക മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ സത്യവചനത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ദയവായി കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ പാസ്റ്റർ ജോയ്മോൻ മത്തായി എഴുതിയ വിശുദ്ധ ദിവസം എന്ന പുസ്തകം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്
വിശുദ്ധ ദിവസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചതിവെന്താണ് വിശുദ്ധ ദിവസവും ന്യായവിധിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്താണ് തുടങ്ങി വിശുദ്ധ ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ധാരാളം അറിവുകൾ കോർത്തിണക്കിയ പുസ്തകം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേജുകളുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിന് പോസ്റ്റേജ് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ നൽകേണ്ട വില എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് പുസ്തകം വി പി പി ആയി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ പിൻകോഡ് സഹിതം അഡ്രസ് എസ് എം എസ് ചെയ്യുകയോ വിളിച്ചു പറയുകയോ ചെയ്യുക നമ്പർ ഒമ്പത് ഏഴ് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം ഒമ്പത് ഏഴ് ഒമ്പത് ഏഴ് ഏഴ് ശ്രീ പേരകത്ത് ചെറിയാൻ സ്ക്രിയ എഴുതിയ ഒരു ഉത്തമ ഗ്രന്ഥം ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇത് തിരുവചന സത്യം ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് പരക്ക് പ്രചരിക്കുന്ന അബദ്ധ ഉപദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും വചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൂരീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ സാർവത്രികമാണെന്നും അത് നിത്യമാണെന്നും ലളിതമായും യുക്തിഭദ്രമായും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് വില എന്നാൽ ഞങ്ങളിത് തികച്ചും സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നു നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസം ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ നയൻ സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് പ്രവചന ശബ്ദം ക്രൈസ്തവ കുടുംബമാസിക തിരുവചനത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്ന ഉത്തമ ക്രൈസ്തവ കുടുംബ മാസിക സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം പ്രവചനങ്ങൾ എന്നിവ കോർത്തിണക്കി ഉൾക്കാമ്പുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഇതിൽ ലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വരിക്കാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് ഒൻപത് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് വാർഷിക വരിസംഖ്യ വെറും നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മാത്രം